गाइस मेरा ये जियो का राउटर है जिसमें मैं कोई भी सिम कार्ड यूज कर पाता हूँ क्योंकि मैंने इसको अनलॉक किया हुआ है और मैं आपको लोगों को भी बताऊंगा कैसे आप इसको अनलॉक करके कोई भी ऑपरेटर का सिम कार्ड लगा सकते हैं सो so, अभी मेरा ये जो जियो का जियो फाई राउटर है मैं इसको यूज कर रहा था मैं जियो की सिम यूज कर पाता था बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई 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 रिक्वायर टू यूज दी अदर ऑपरेटर सिम कार्ड बट मैं नहीं यूज कर पाता था क्योंकि इसमें कोई अदर सिम कार्ड नहीं चलता है द मेन रीजन इज दैट इसमें एक फॉर्मवेयर डला होता है जो जियो ने लोड किया है वो फॉर्मवेयर को आपको एक एक दूसरे फॉर्मवेयर से रिप्लेस करना होगा टू गेट योर डिवाइस अनलॉक अगर आपको अनलॉक करना है तो वही मैं बता रहा हूँ एक एक्स डी ए डेवलपर्स हैं जिन्होंने ये ये पूरा प्रोसीजर जनरेट किया है एंड That is perfectly fine. मेरे उसमें काम कर रहा है ये देखिए मैं वोडाफोन की भी सिम यूज कर पा रहा हूँ और मेरे पास एक एयरटेल का सिम है वो भी मैं परफेक्टली इसमें यूज कर रहा हूँ तो अभी ये मेरा जियो फाइव राउटर है तो चलते हैं फिर गाइज इसकी बैटरी अनप्लग करते हैं और इसकी बैटरी निकालने के बाद इसमें किसी अदर ऑपरेटर का मैं आपको सिम कार्ड लगा के दिखाता हूँ क्योंकि मैंने इसको अनलॉक किया हुआ है और आप लोगों को पूरी वीडियो देखिए शुरू से लास्ट तक आपको पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको भी आपका जियो का राउटर अनलॉक करना है तो मैंने गाइज ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैंने बैटरी से इतना हाइड कर रखा है आप लोग भी ध्यान रखिए आईएमआई नंबर जो होता है वो मेन इंपॉर्टेंट नंबर होता है आपके राउटर का सो मेक श्योर यू आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ दीज ऑल द थिंग्स सो राइट नाउ मेरा जियो का सिम कार्ड इंसर्टेड है मैं इसको निकाल लेता हूँ ये देखिए ये जियो का सिम कार्ड है और मैंने इसको लगा रखा है ऑलरेडी तो मैं एक बार इसको चला के दिखा देता हूं आपको ताकि आपको आइडिया मिलेगा कि जियो के साथ भी काम कर रहा है और अदर ऑपरेटर्स के साथ भी इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन तो ये देखिए मेरे में अभी बैटरी का आइकन आ रहा है और उसके जस्ट बाद ये नेटवर्क और वाईफाई भी इसमें शो करेगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है समाइम इसमें बोटिंग प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा है तो अभी इसमें बैटरी आइकन आ गया और नेटवर्क ये फैच कर रहा है तो जियो के साथ तो वैसे भी ये स्मूथली वर्क करता था कोई इशू नहीं था तो अभी भी इसमें नेटवर्क फर्स्ट क्लास आ रहा है जियो के साथ काम कर रहा है नाउ लेट्स अनप्लग द बैटरी एंड री इंसर्ट इन सो गाइज यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है वीडियो को ताकि ये ज्यादा लंबी ना हो जाए तो यहाँ पे कार्ड को निकाला है और दूसरा सिम कार्ड मेरे को इंसर्ट करना है तो गाइज ये एयरटेल का सिम कार्ड है आ, ये एयरटेल का सिम कार्ड है एयरटेल 4G है मेरे पास जो मैं अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ करता हूँ और मैं इस कार्ड को लगाने चाह रहा हूँ अपनी इस जियो के राउटर में सो लेट्स सी क्योंकि मेरा ये राउटर ऑलरेडी अनलॉक्ड है तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होने वाला है इसमें तो मैंने ये जियो का सिम कार्ड इसमें प्लगड इन कर दिया और उसके बाद मैं इसको हल्का सा पुश करूंगा तो ये ये उसमें ऑलरेडी इन हो जाएगा ये देखिए एयरटेल का 4G मैंने लगाया हुआ है क्योंकि मेरा राउटर ऑलरेडी अनलॉक है तो कोई इशू नहीं आता है मेरे को और मैं इसको यूज़ कर रहा हूं काफ़ी दिन से कोई इशू नहीं आता है और ये गैस मैंने इसको इंसर्ट कर दिया बैटरी प्लग इन कर दिया मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ और ये देखिए एयरटेल फोर के साथ स्मूथली वर्क करेगा ये प्रूफ है मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एयरटेल 4G के साथ स्मूथली वर्क करता है कोई इश्यू नहीं है मैंने ऑल दो स्पीड टेस्ट भी किया हुआ है इट्स अ वेरी गुड वेरी ऑसम आई मीन एज कम्पेयर टू द मोबाइल फोन इट वर्क्स 100% परसेंट बेटर तो अभी देखिए ये ये ब्लिंक कर रहा है और ये 4G का नेटवर्क भी आ गया मैं स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ साइड बाय साइड मैंने अपना मोबाइल फोन कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे देखिए एयरटेल का आई एड्रेस भी शो हो रहा है राइट right, सो so ये एयरटेल का नेटवर्क ही फैच कर रहा है तो ये इसी नेटवर्क से कनेक्टेड है मैंने मोबाइल फ़ोन का एक स्पीड टेस्ट का छोटा सा क्लिप लिया हुआ था तो ये परफेक्टली काम कर रहा है कोई इशू नहीं है गाइस इसको बंद करते हैं बैटरी निकालते हैं अब लेट्स कम बैक टू द पीसी एंड फॉलो द स्टेप्स सो so, इसको इजेक्ट करते हैं पहले सिम कार्ड को और राइट सो सिम कार्ड वी हैव सक्सेसफुली इजेक्टेड द एयरटेल सिम कार्ड विच वॉज वर्किंग फाइन स्मूथली फाइन कोई इशू नहीं था 
एयरटेल का सिम कार्ड परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा था अब लेट्स मूव ऑन टू द पी सी एंड फॉलो द प्रोसीजर हाउ टू अनलॉक जियो फाइव राउटर और राइट सो ये मैंने बैटरी लगा दी इसको मैंने स्विच ऑन भी करा तो इसमें कोई नहीं है लेट्स कम बैक बिफोर डूइंग बिफोर प्रोसीडिंग द प्रोसीजर लेट्स फॉलो द डिस्क्लेमर सो वार्निंग डिस्क्लेमर बिफोर प्रोसीडिंग सो प्लीज डू इट ऑन योर ओन रिस्क नीदर आई एम रिस्पॉन्सिबल और एक्स डी ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी हार्ड क्रैश और इफ द डिवाइस इज मेल फंक्शन although it is a tested method by the xta i tried my level best to explain you guys so make sure aap apne risk pay kar rahe hain but if you have no technical skills then uh, please uh, follow it under technical supervision hai koi issue nahi aata but make sure aap uh, aap thoda tech se bhi hain to aapko easily kar lenge otherwise thoda sa issue hoga so mere pc pe ye dekhiye maine kuch link open kiye hue hain ye aapko files download karni hai so first of all aapko dekhna hai aapka router jo hai वो जे एम आर फाइव फोर्टी है या फाइव फोर्टी वन है तो मैंने दोनों की फाइल डाउनलोड कर रखी है मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं तो पहले मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ ये एक एडी एडी वी ड्राइवर्स हैं जो आपको भी डाउनलोड करना है लिंक मैंने मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ए डी ड्राइवर्स आप इसको डाउनलोड कर लें पहले अपने पी पे और डाउनलोड होने के बाद आपको इंस्टॉल करना है पी पे और पी पे इंस्टॉल करने के बाद आपको एक सबसे पहले एक एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो उसको आपको ना फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है कहीं पे भी एक्सट्रैक्ट करके आपको ए नाम का ये आइकन मिलेगा मोबाइल फ़ोन जैसा एंड्रॉयड आइकन मिलेगा इस पर डबल क्लिक करेंगे जब आप एक्सट्रैक्ट करने के बाद तो आपको एक पॉपअप आएगा जहाँ पे आपको यस यस करना है आपको वाई Y एंड हिट दी एंटर आपको वाई प्रेस करना है एंटर प्रेस करना है वाई प्रेस करना है एंटर प्रेस करना है आपको यही करना है ये पूछेगा यस ऑब्लिक नो तो आपको यस करना है ये एंटर कर देना है वाई टाइप करना है फिर एंटर फिर वाई टाइप फिर एंटर तो दैट्स आउ ये जो ए डी वी ड्राइवर्स है ये आपके उसमें डाउनलोड हो जाएगा और ये देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश और ये डाउनलोडिंग मेरे पी सी पे कंप्लीट हो चुकी है अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप्स तो नेक्स्ट वन इज आपको देखना है कि आपका 540 है राउटर या 541 फोर्टी वन है जे एम आर फाइव आपके राउटर के बैक साइड में भी लिखा होता है और आपके बॉक्स पे भी मेंशन होगा तो मेरा राउटर है जे एम आर फाइव तो मेरे को ये लिंक फॉलो करना है जो जे एम आर फाइव के लिए अगर आपका 541 है तो आप फाइव फोर्टी वाला लिंक फॉलो करके आपको एक फॉर्मवेयर डाउनलोड करनी है जो एक्स डी डेवलपर्स ने इसको क्रिएट किया है तो गैस यहाँ पे दो फाइल हैं एक 541 के लिए है और एक दूसरी वाली 540 के लिए है तो अभी मैं 540 मेरा मॉडल है तो मैं अभी 540 के लिए फॉर्मवेयर डाउनलोड कर रहा हूँ तो ये मेरी जो फॉर्मवेयर है ये डाउनलोड हो चुकी है और मेरे मैंने ऑलरेडी इसको कर रखा है तो मैं अब दोबारा से इसको डाउनलोड नहीं करूँगा तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया और मैं अब चलता हूँ अपनी पीसी की तरफ तो मैंने ई ड्राइव में इसको सेव किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ ई ड्राइव में मैंने इसको कहाँ पे सेव कर रखा है तो यहाँ पे मैंने लोकल ई ड्राइव में सेव कर रखा इसको आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक करना होगा तो मैंने इसी लोकेशन में इसको एक्सट्रैक कर रखा है और ये सिस्टम फाइल के नाम से यहाँ पे सेव है आप देख पा रहे हैं ये सिस्टम करके ये जो फाइल है यही मैंने इसको एक्सट्रैक कर रखा है तो गाइज ये फॉर्मवेयर आपको अपने राउटर पे फ्लैश करनी है तो लेट्स गो बैक टू द राउटर और हमें राउटर को अपने फास्ट बूट में लाना है तो फास्ट बूट में लाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि राउटर की आप देखेंगे जहाँ पे चार्जिंग पिन होते हैं जहाँ पे आप बैटरी प्लग इन करते हो वहाँ पे एक टाइनी होल है लुक्स लाइक दिस डी सी गाइज सो आपको क्या करना है आपको सिम इजेक्टिंग टूल यूज़ करना है सो so, सिम इजेक्टिंग टूल की मदद से आपको उसको पुश करके रखना है और आपको एटलीस्ट टेन टू फिफ्टीन सेकेंड्स आपको पुश करके रखना है वहाँ पे एक स्मॉल सब बटन होता है जिससे ये राउटर को सेफ फास्ट बूट मोड में ले जाएगा तो ऑलरेडी मेक श्योर के केबल कनेक्टेड होना चाहिए डेटा केबल जो चार्जिंग केबल है राउटर की और वो पीसी में कनेक्टेड होनी चाहिए तो अभी ये गाइस ये फास्ट बूट में आ चुका है मेरा राउटर और पीसी से डायरेक्टली कनेक्टेड है यूएसबी केबल के थ्रू तो आपको राउटर को एज इट इज रख देना है यहाँ पे अभी ये फास्ट बूट में है तो अब फ्लैश आप इसको कर पाएंगे इजिली अब हमें पीसी की तरफ चलना है 
तो गैस मैं अपनी पीसी पे आ चुका हूँ और आपको जाना है सी ड्राइव में तो गैस यहाँ पे सी ड्राइव में आपको ए फोल्डर में जाना है ये ए नाम का जो फोल्डर है इसमें जाके आपको इसको ओपन करना है Uh, मैं एक बार इसको क्लोज करके दोबारा से बता देता हूँ आपको दिस पीसी टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है आप सी ड्राइव पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ए डी ड्राइवर्स के फोल्डर में जाके राइट क्लिक करना शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करना है माउस से और कमांड प्रॉम्प्ट का आपको विंडो ये ओपन कर लेना है वेरी ईजी है आपको ए के फोल्डर में जाना है आपको शिफ्ट होल्ड करना है और शिफ्ट होल्ड करके माउस का आपको राइट right क्लिक करना है तो जब आप राइट क्लिक करेंगे ये एक कमांड विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक कमांड्स टाइप करनी होगी तो पहली कमांड जो होगी वो आपकी है फास्ट बूट डिवाइसेस जैसे ही आप फास्ट बूट डिवाइसेस करेंगे तो ये आपके डिवाइस को रिकॉग्नाइज करेगा ये आप देखिए ये जो वन जीरो सी फोर डी ये मेरी डिवाइस है ये मेरा राउटर है जो पीसी से कनेक्टेड है फास्ट बूट में तो इसने डिटेक्ट कर लिया अगर आपका नहीं हो रहा है आपका एडीवी ड्राइवर डाउनलोड नहीं है तो ये डिवाइस यहाँ पे शो नहीं होगी सो सेकंड कमांड है फास्ट बूट इरेज सिस्टम कमांड जो है ये स्पेसिफिक कमांड है कि आपके जो उसमें राउटर में जो फॉर्मवेयर है उसको ये इरेज कर देगा ये कमांड भी आपकी सक्सेसफुली डन हो चुकी है आपको थर्ड कमांड डालनी है वो है फास्ट बूट फ्लैश सिस्टम तो जैसे ही आप फास्ट बूट फ्लैश सिस्टम टाइप करेंगे उसके बाद आपको वो जो इमेज है ना उसको ड्रैग और ड्रॉप करना है सो वेरी सिंपल है आपको उसको ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है तो सिस्टम के बाद एक स्पेस छोड़ना है उसके बाद आपको वो इमेज फाइंड करनी है कि वो आपकी इमेज एग्जिस्ट कहाँ पे है तो रिमेम्बर गाइज मेरी ई ड्राइव में वो इमेज है जो सिस्टम नाम से है जो मैंने एक्सटेक्ट की हुई है तो इसको आपको ड्रैग करना है और वहाँ पे ड्रॉप कर देना है मैंने इसको राइट क्लिक किया था यहाँ पे जो जिप फाइल थी इसको राइट क्लिक करके इसको एक्सटेक्ट करा था और ये सिस्टम की जो फाइल है इसको मैंने ड्रैग और ड्रॉप कर देना है वहाँ पे सीधा और राइट सो वेन वी ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट सो यहाँ पे ये यह ऑलरेडी उसका पात आ जाएगा जैसे ही आप एंटर करेंगे ये फॉर्मवेयर आपके राउटर पे जियो फाइव पे फ्लैश हो जाएगी सो so, उसके बाद आपको जैसे ही ये राइटिंग सिस्टम हो रहा है अभी ये राइट कर रहा है फॉर्मवेयर को और ये फिनिश हो गई है सक्सेसफुली उसके बाद आपको कुछ पार्टीशन डिलीट करने के लिए कुछ कमांड्स हैं तो आपको ये फोर्थ कमांड डालनी है जो है फास्ट बूट इरेज रिकवरी एफ एस सो लेट्स टाइप दिस कमांड या फास्ट बूट रिकवरी एफ एस आई एम सॉरी लेट मी री टाइप अगेन इट्स अ फास्ट बूट इरेज रिकवरी एफ एस रिकवरी फास्ट बूट इरेज रिकवरी एफ एस ये पार्टीशन को डिलीट कर देगा जो उसमें पार्टीशन है समटाइम क्या होता है गाइस कि आपके राउटर में आप सारी कमांड्स डाल लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी राउटर का फॉर्म में डिलीट नहीं होता तो ये कमांड वेरी इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों को इश्यूज आता है कि कुछ प्रोसीजर फॉलो करने के बाद भी राउटर में कोई सिम नहीं चल रही है तो ये आपको रिकवरी पार्टीशन डिलीट करने होते हैं सो so, फिफ्थ जो कमांड है वो यहाँ पे मेरे को फ्लैश और टाइप करना है फास्ट बूट फ्लैश सॉरी मेक ए स्पेस फ्लैश रिकवरी यप सो फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी एफ एस लेट्स एव अ लुक एफ एस आपको स्पेस छोड़ना है सिंगल स्पेस उसके बाद आपको वही इमेज जो आपके सिस्टम की इमेज है वही आपको एक स्पेस देके फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी एफ एस मेक अ सिंगल स्पेस एंड देन आपको वो इमेज यहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप कर देनी है तो ये पार्टीशन डिलीट करके हम फिर से इसको फ्लैश कर रहे हैं ताकि सिस्टम में पूरी तरीके से जो पुराना फॉर्मवेयर है वो डिलीट हो जाए तो ये कमांड है ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज जो है वो मैंने वही बताया आपको इमेज को सीधा जो आपके सिस्टम इमेज है उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देनी है यहाँ पे तो ये देखिए ये पार्टीशन मैंने डिलीट करके रिकव वहाँ पे फॉर्मवेयर फ्लैश कर दिए तो ये सक्सेसफुली फ्लैश हो रही है और ये राइटिंग रिकवरी एफ एस इट माइट टेक फॉर अ वाइल आपको वेट करना है थोड़ा सा उसके बाद आपको लास्ट कमांड है जो है फास्ट बूट रीबूट दैट विल बेसिकली रीबूट योर आउटर
reboot all right तो गाय हमने ये सारी कमांड रिबूट जितनी वो पावर शेल में टाइप कर दी हैं और फास्ट बूट रिबूट करने के बाद जस्ट आपका राउटर रीस्टार्ट हो जाएगा सो लेट्स मूव ऑन टू द राउटर आपका राउटर बूट होने के बाद आपके राउटर पे सिम कार्ड इंसर्टेड नहीं है तो नहीं दिखाएगा वरल आपके बैटरी और आपका जो आइकन है जो वाईफाई आइकन है वो रिफ्लेक्ट होगा तो अब इसमें Without uh, making any delay, let's say insert the any op any other operator SIM card. All right. So, in this, I will guys lagaunga Airtel ka SIM card, Airtel 4G. So, Airtel 4G ka SIM card insert karne ke baad, let's see what will happen. Abhi main SIM ejecting tool ki help se, maine isko iska cover open kiya hai, aur main isme Airtel ka SIM card lagaunga. ये मेरे पास एयरटेल का सिम कार्ड है तो इसमें एयरटेल का सिम कार्ड मैं इंसर्ट करूंगा मैंने एयरटेल का सिम कार्ड इंसर्ट कर दिया और इसको इसके बाद मैं राउटर को रीस्टार्ट करता हूं और राउटर राउटर में मैंने बैटरी भी प्लग इन की हुई है बैटरी को प्लग इन करने के बाद जैसे ही मैं राउटर को रीस्टार्ट करता हूं मेरा राउटर इज वर्किंग स्मूथली फाइन ये देखिए एयरटेल का सिम कार्ड लगाने के बाद मेरे राउटर में आ, अभी ये बूट हो रहा है बूटिंग में ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा टाइम लेता है थोड़ा सा डिले है लेकिन लेटर ऑन ये परफेक्टली फाइन करेगा आपको कोई टाइम डिले नहीं है बूटिंग में बहुत फास्ट है तो गैस यहाँ पे देखिए मैंने राउटर मेरा अभी ये बूट हो रहा है थोड़ा बूटिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा तो ये जैसे ही बूट हो जाएगा इसमें नेटवर्क फ्लैश होने लगेगा और मैं आपको स्पीड टेस्ट भी लास्ट में करके दिखाऊंगा सो गैस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज डू ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू हैव एनी इश्यू रिलेटेड टू योर पी सी यू कैन मैंशन इन अ कमेंट सेक्शन एंड विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर इश्यू इन अ नेक्स्ट वीडियो सो स्टे कनेक्टेड कीप वॉचिंग Thank you so much. Bye-bye. Take care.